हाँ जी जिदा का सबजैक्ट उ रोल है सबजैक्ट ये साढ़े पुराने पंजाब का बड़ा चंगा प्रोडक्ट है और ये मैं तो वैसे मैं मतलब बह जाता मैं उदा जिदा हीरो गप्पा मार ली हों काम ही टीम का ही है सारी टीम का वो पिछे तीन तो चार सौ बंद फोन बंद कर लो जाते फोन कृपा करके सैलेंट ला लो इस पिछे बहुत वो टीम है आम तौर पर जो तुम फिल्म देखते हो जो ना की तख्ती चलती है तो कई बार असी अगे कड़ दें या असी कर लिए गल या फिर जो फिल्म खत्म हो जाती असी ना कहते पढ़ते ही नहीं सो जबकि उन्होंने ही ज़्यादा योगदान आता है जिन्होंने इफेक्ट्स करने हैं जिन्होंने पिछले साउंड डिजाइन करने जिन्हें डॉल भी डिजाइन करनी है उन्हों का बहुत योगदान हो सो ये सारे मिल के एक फिल्म बनाने कई बार बहुत अच्छी अच्छा चलता है ये वर्त लिए कई बार की होंगे ये मेल है कई बार कहानी बहुत अच्छी होंगी है पर वो पात्र वो मेल नहीं खाते इस करके कई बार फिल्म रह जाती है कई बार पात्र बड़े अच्छे होंगे डायरेक्शन डिपार्टमेंट कम नहीं कर पाँगा फिर भी रह जाती है फिल्म में तीन हिस्सा च बंटद मै मेरा निजी जी राय है प्रोडक्शन हाउस डायरेक्शन डिपार्टमेंट तो संगीत डिपार्टमेंट इन तिना रल के फिर एक फिल्म बनती है तो ये हीरो दूनी मैं नहीं कद भी मानता अहमियत बाकी सारे डिपार्टमेंट कट्ठे होकर जो रलते हैं फिर एक चेहरे को अगे करते हैं इस तरह फिर एक फिल्म बन जाती है सर लोकेशन बड़ी अलग तरह की है काफ़ी किमें चूज किया और इस तरह का माहौल पुराना दिखाना क्योंकि अभी बड़ा जरूरी होंगे अच्छा कमर्शलाइज बहुत हो चुका था ये जोड़ा सा पेल्ला पंजाब का खिता से संगरूर तो पार पुरातन काल च पुआध पंजाब के अद्धन पुआध कहते होंगे सी बाद फिर एक खिते बदलते गए जिमें जिमें साढ़े पंजाब वंडे गए उदो आम जोड़े पिंड होंगे सी वरानी होंगी सी क्योंकि जिथे नहर का पानी जाता सी उ फसल तो हरियाली होंगी सी जिथे पानी नहीं जाता सी उ तकरीबन वरानी होंगी सी या फिर हरियाली कुछ क जगह होंगी सी जिथे कोई बहुते पैसे वाला उदो पेल पहला खूह ला लेंदा से तो उदो पिंड आम तौर पर इतने आ पिंडा के आले दुआले थे होंगे से जो कक्का रेता वह जाता से फिर वह एक थे जहा बना लेंगे से पदरी करो सो इस तरह की लोकेशन पंजाब और राजस्थान की सरहद पर सूँ मिल जाती है जो ना आप जिंदगी कम करते हैं मैं तो चलो हमेशा काम ही इदा का करें जो पाबी की गल करे पर जोड़े जोश वाली चीज़ा होंगे वो एक देखो की होंगे वक्त ने बड़िया करवटा लेनिया आने वाले पाँ साल पेल दुनिया सौ साल बाद बदलती सी कहते सदी बाद बदली है फिर हौली हौली दस साल हूँ हूँ तो यह हाल हो गया भी अख चपकते एक नवी खोज हो जाती है इस बदलते युग च किताब आम बंद पढ़नों हट गया और जिस तरह की सरकार या शासन हों उस तरह के सिलेबस बन लग गए तो जोड़े सिस्टम की अख च रड़कन वाली चीज़ा होंगे उन्होंने क्ड दिता जाता इस तरह अंग्रेजी काल के दौरान भी साढ़े बहुते लोग उन्ने पढ़े नहीं सी तो उस तरह से तो ये चीज़ा साढ़े को पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाए तो इन्हों जे कोई अच्छी चीज़ असी सिनेमे के जरिए दिखाने तो वह एक दस्तावेज बन जाता है कम से कम असी इंटरनैट पर उन्होंने जीवदा रख सकते हैं क्योंकि इंटरनैट तो उस तरह की बंदिश नहीं उन्होंने कोई सिस्टम या सरकार नहीं रोक सकती वो अंतरराष्ट्रीय है सो इस करके इस तरह के दस्तावेज सारे ही बनाने चाहिए बहुत खास मित्र ने और काफ़ी पिछले समय तो समाजिक सुनेह भी देंगे रहे हो इस तरह कि प्लान प्लान की मितूज होना का पहले प्रोजेक्ट नहीं तो टब्बर च फिक पाने वाली गल हो जाती है एक गल है मैं जो कुछ सोचूंगा तो वह सोचूंगा जो सोचता तो समझ लो हंड्रड परसेंट जा रही है जी नहीं असि आपस कई बार किसी जो कोई मुद्दा या कोई गल होंगी वो लंबी गोष्ठी भी होंगी कई बार दो दो तीन घंटे किसी विषय पर बहस भी होंगी है 
ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤਮੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੌਨਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਮ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਮ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤੋਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਆ ਫਿਲਮ ਚ ਕਾਸਟਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਕਬੀਲਾ ਸਾਡਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਚਾ ਸੁਰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 15 ਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਫਿਲਮ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡੂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਲ ਇੱਕ ਜਲ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡੂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚ ਕੈਂਠਾ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਹੱਥੇ ਗੰਡਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡੂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਲਤੀਫ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂ
ਔਰ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗੀਲੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਈ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਚ ਵੇਖਣਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਤੋਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਚਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਰੂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਣ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਫੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 50000 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਜਾਬ ਆਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਫੋਲੋਅਰ ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ
ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ 100 ਟੂ 100 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ 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 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀ ਹੁਣ ਮੇਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟ ਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆ ਮੈਂ 55 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਡ ਬਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਐ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਣਗੇ ਚਾਦਰੇ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬੜੇ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਉਠਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਟੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੋਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਨੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਮੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕਦੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਊਗਾ ਪਾਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਟ ਬਾਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹ ਮੜਕ ਭੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁੱਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ ਚੈਨ ਘੰਟੇ ਦੋ ਮਿਲ ਜਣ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫੇਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੀਮਾਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ 400 ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੇ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਚੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਰਤੇ ਕਰੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਪ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸਿੰਪਤੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ 100% ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਆਵੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਚ ਜਾਂ ਸਪਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਫਲੋਪ ਵੀ ਕਰੇ ਆ ਆਇ ਕੋ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਿੱ
ਮੇਰਾ ਨਰੋਲ ਕੰਮ 뮤직 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗਾ ਕੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀ ਯੂ ਐਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਾ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਟ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਬਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਬਲੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕਲੀਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਦੇਖੋ ਹਰ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਹਰ ਗੀਤ ਜਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਚੱਕ ਲੋ ਧਰ ਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵਾਲ ਪਟਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਗੁਰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕ
ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਵੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਕਰੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨ